गुड नाइट इंडिया मैं हूँ अमित टंडन प्रोड्यूस बाय मदर डायरेक्टेड बाय वाइफ और मैं हूँ जिया शंकर सिंगल एंड एंजॉइंग माई लाइफ अमित पता है मेरी एक दोस्त है वो इतनी आलसी है कि वो रात में भी इसलिए सोती है क्योंकि वो पूरा दिन सो सो के थक गई क्या बात है यार ये होती है फ्रेंडशिप तुमने फ्रेंड भी अपने जैसी ढूंढ ली है इसका भी आधा टाइम यही होता है कि ना काम करने का सिक्का उछाल के डिसाइड करती कि हेड जाया तो काम नहीं करना और टेल जाया तो सिक्का दोबारा उछालना अरे सर अगर सिक्का उछाल रही है तो आलसी नहीं हुई कम से कम सिक्का तो उछाल रही है <laughs> मैं आपको बताता हूँ सुस्ती की असली डेफिनेशन हाँ बिल्कुल सो प्लीज वेलकम विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड हाय गाइस हेलो सही है सही है बहुत बढ़िया ज्यादा एनर्जी है तुम में <laughs> है ना मेरे में नहीं है मैं बहुत आलसी हूँ मेरा ब्रेकअप हुआ था मैंने सोचा कि बदला लेता हूँ आई बनता हूँ फिर मैंने सिलेबस देखा <laughs> फिर फिर मैंने सोचा नहीं दारू पी के मूव ऑन कर लेंगे <laughs> वो आसान है <laughs> देखो मैं आलसी हूँ मुझे अभी दिख रहा है कि जब मैं साठ का हूँगा ना तो मैं बनूंगा अल्ट्रा आलसी <laughs> जैसे मेरे पड़ोस वाले अंकल हैं वो सिर्फ आलस फैला रहे हैं <laughs> सच में उनका मुर्गा लेट उठता है <laughs> सच में खुद से नहीं उठता उसके लिए अलार्म लगाने पड़ते हैं अलार्म सुन के बोलते हैं कुकड़ू क्यों <laughs> <laughs> मुझे पता है ये स्टूपिड जोक है पर इतने आलस में इतना ही सोच सकते हो <laughs> और ये आदमी घर तक जब रहे ना तभी तक ठीक है अपने घर में पढ़ा है ठीक है दिक्कत पता है क्या होती है ये ऑफिस जाता है इसके चक्कर में तुम्हारे काम नहीं हो पाते क्योंकि तुम कोई भी काम कराने जाओ ये बोलता है कल आना <laughs> इसी टाइम कल आना अभी तो लंच ब्रेक है <laughs> है ना सुने वो अंकल और तुम सोच रहे हो यार भूख तो कल भी लगेगी तुझे कि हाँ लगेगी कल किसी और को मना करूंगा <laughs> अभी लंच ब्रेक है पंद्रह मिनट बाद टी ब्रेक है और पंद्रह मिनट में अगर मैंने काम कर दिया तो समाज थूकेगा मेरे पे <laughs> <laughs> क्या जवाब दूंगा कि काम कराया <laughs> बहुत आलसी है वो अंकल हर बात पे उनका यही रहता है कल हो जाएगा उनका नाम भी ये रख दिया हमने कल हो जाएगा <laughs> क्योंकि वो खुद ग्यारहवें महीने में हुए थे <laughs> <laughs> मुझे लगता है इन जैसे लोगों के वजह से ही ना आधार कार्ड में मिस्टेक्स होती हैं किसी का सरनेम गलत है किसी का नाम गलत है किसी के बाप को लिख दिया फीमेल है <laughs> और जिसका सब कुछ ठीक है ना उसकी फोटो इतनी गंदी खींचेंगे ना वो बंदा खुद बोले मैं नहीं हुई है भाई इन्होंने मेरे आधार की फोटो मैंने देखी थी ना जब मुझे अपने दादा याद आ गए थे क्योंकि क्या था मेरे दादा ना थोड़े सीरियस चल रहे थे तो उनका एक्सरे हुआ था वो एक्सरे जैसी ही है मेरी आधार फोटो मतलब मैंने अपने आधार कार्ड की फोटो देखी मेरे मुँह से निकला छी एक नजरिया ये भी है मुझे देखने का <laughs> और ऐसा नहीं है पता ये वाले जो अंकल होते हैं ना जो काम बिगाड़ते हैं या आलसी होते हैं ये कहीं भी मिल जाएंगे बैंक में भी होते हैं ये एक तो बैंक जाओ ना बैंक वालों को लगता है कि अच्छा बैंक तक आए हो पूरा घूम के जाओ <laughs> सारे काउंटर देखो है ना बैंक वालों का यही है जल्दी से बंदा बाहर ना जाए तुमने देखा बैंक में एक वो पेन बांध के रखते हैं रस्सी से वो पेन भी भागना चाह रहे हैं इन्होंने रख लिया ऐसे कैसे जाएगा <laughs> यही रहो और फाइनली जब तुम्हारा काम शुरू होता है भाई वो कितना लेट बढ़ते हैं सारी डिटेल्स भाई एक बार मैं ना एफडी बनवाने गया था जब तक इसने डिटेल्स भरी मेरी एफडी डी मेच्योर हो गई थी थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच दैट्स माय टाइम यार शुक्र है मुझे ही अंकल नहीं मिले जो डॉक्यूमेंट बनाने पर आधार कार्ड पैन कार्ड या राशन कार्ड नहीं बल्कि सीधा शादी का कार्ड मांग लेते वरना <laughs> मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह जाते यार <laughs> नहीं नहीं जिया मैं सही बता रहा हूँ शादी का एक अलग ही मजा है तुम्हारी जिंदगी अभी थोड़ी अधूरी रह गई है तुम भी अब ना जल्दी से शादी के लिए ना लड़कों को आधार कार्ड वाली नहीं यू you नो know? दूसरी अच्छी वाली फोटो भेजो <laughs> यार इतनी मेहनत क्यों करनी है कि फोटो भेजो आप मुझे आधार भेज दो अपना मैं तुरंत हाँ कर दूंगा 
मुझे मुझे कोई इशू नहीं है मेरे ना ये सारे भाइयों ने देख लिया होगा <laughs> तो इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तुम बैठ जाओ वरना वो तुम्हें बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे थैंक <laughs> यू yeah, एक छोटी सी गेम खेलते हैं हाँ मैं एक वर्ड बोलूंगा और तेरे को उसके अगेंस्ट कुछ बताना है तेरे दिमाग में क्या आ रहा है ओके मुंबई लोकल बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए हरियाणा लट हुक्का खाट ताऊ राम राम बस बस सारा कुछ हरियाणा का तू बता देगी तो इसको हम मुंबई ऐसी बस घुमाने के लिए लेके आए रवि आ और हमें हरियाणा के बारे में थोड़ा और बता प्लीज वेलकम रवि बटामी फ्रॉम हरियाणा तो यार मेरा नाम रवि है अच्छा मैं आज नहीं बोलूंगा कि मैं हरियाणा से हूँ क्योंकि अब लोग जान गए हैं अब सभ्य समाज में ऐसे टीवी आ गए लोग मेरे को टीवी पे देखते हैं अमित सर मैं भी एयरपोर्ट पे आ रहा था तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे नाम पूछते हैं वो तो उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट्स गुड नेम मैं कह रवि अच्छा मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि पीछे से चार अंग्रेज चिल्लाए कि फ्रोम हरियाणा फ्रोम हरियाणा फ्रोम हरियाणा अच्छा आज बात करते हैं कॉलेज की मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ <laughs> दांत नहीं फाड़ने मैं गया हूँ कॉलेज <laughs> अच्छा आपने ना बॉलीवुड में देखा होगा कि बॉलीवुड में ना स्टूडेंट स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स बाइक में आते थे है ना भाई साहब हमारे कॉलेज में घास ही इतना होता था कि वहाँ लौंडे अपनी भैंस लेकर आ जाते थे <laughs> <laughs> कि चलो थोड़ा चर भी ले <laughs> मतलब उधर करण जौहर की फिल्मों में स्टूडेंट पार्किंग के लिए लड़ रहे होते थे हमारे <laughs> इधर स्टूडेंट खूंटे के लिए लड़ रहे होते थे <laughs> टीचर भी नहीं रहा क्योंकि टीचर उसी मैच का दूध लेता रहा बाद में <laughs> मेरे कॉलेज का नाम पता क्या था लखन कॉलेज भाई साहब एडमिशन के दस मिनट तक तो मैं यही डिसाइड नहीं कर पाया था कि यहाँ पे पढ़ाई करनी या फिर दिनाधीन था <laughs> अगर मेरा कॉलेज ऐसा तो स्कूल कैसा होगा है ना एक बार मेरे स्कूल में टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ टेबल कितने तक आते हैं तो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा था ये <laughs> सामने से खड़े होकर कहते हैं मैडम दो हजार का बढ़िया लकड़ी का टेबल आ जाएगा <laughs> एक और इसके साइड में बैठा था टीचर ने इससे पूछा कि चल तू छोड़ तू बता भी मुगल भारत कब आए थे तो सामने से कहता वो पता नहीं पर अब की बार आ गए ना बिना पिटे वापस जाने देंगे <laughs> मेरे अंदर यह कॉन्फिडेंस पता क्यों है क्योंकि ना मैं स्कूल से ही बैक बेंचर रहा हूं और बैक बेंचर किसी से नहीं डरते एक बार मेरे स्कूल में टीचर ने एक बैक बेंचर के ऐसे थप्पड़ मार दी <laughs> लेकिन इसने उलट के टीचर के मार दिया <laughs> टीचर ने इसके बाप को बुला लिया बाप स्कूल में आके कहता हाँ भी क्यों मारा तो बच्चा आगे से कहता फिर आपने मुझे कराटे सिखाए थे <laughs> आप कहता बदतमीज पागल हो गया आज से तेरी शूटिंग की क्लासेस बंद <laughs> <laughs> आपने ना कॉलेज में वो देखे हैं स्कूल कॉलेज में देखे होंगे वो स्टूडेंट होते हैं जो जो हर तीसरे दिन अपने किसी ना किसी फैमिली मेंबर को मार देते थे छुट्टियों के लिए <laughs> कि सर छुट्टी दे दो दादाजी नहीं रहे है ना सर छुट्टी दे दो ताए जी नहीं रहे मैं क्या जब तेरे खानदान में बचा ही कोई नहीं <laughs> फिर तेरा एडमिशन कौन करवा रहा है <laughs> अच्छा यार मेरे कॉलेज में ना लौंडे थे जो वो नशा कर करके ना इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए थे कि जब क्लास में कोई करता था ना कि स्टोन पेपर सीजर तो बीच में बीड़ी फंसा के चले जाते थे <laughs> <laughs> सबसे बढ़िया था मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो था ही है ये कॉलेज में कंटीन भी चलाता था <laughs> <laughs> भाई साहब आठ लेक्चर में से छह लेक्चर कंटीन के लेता था <laughs> ताकि कमाई ज्यादा हो सके <laughs> ब्लैक बोर्ड पे आके लिख रहे समोसा खाने का ये फायदा है <laughs> इसने टैटू कराया हुआ है चाउमीन जिंदाबाद थैंक यू गाइस दिस माय साइड माय नेम इज रवि थैंक यू सो मच
यार आज तो मैं इसे देख के शॉक ही हो गई क्यों इतनी अच्छी लगी परफॉर्मेंस इसकी नहीं वो तो है लेकिन शॉक इसलिए थी कि ये सुन के कि ये कॉलेज भी गया है थैंक यू सो मच रवि क्या कर रहे हो कहते हैं कि हीरो की इंटी दमदार होनी चाहिए मैंने दमदार इंटी मार दी है लेकिन एग्जिट दमदार नहीं मार पाऊंगा सपोर्ट चाहिए हाय अमित अंकल हेलो जिया <laughs> ये, ये क्या हो गया इसको देख के इतना मुंह क्यों छुपा रहा है इसे उधार लिया हुआ पैसे तूने कितने अनरोमेंटिक आदमी हो यार खैर <laughs> तुम्हारी गलती नहीं है जिसकी दो बार रोमांटिक होने की उम्र निकल गई हो ना वो... <laughs> ओ ऐसी ही बात करता है सुनो अंकल <laughs> जिया मेरे बचपन का प्यार है <laughs> कौन से बचपन का प्यार जब दो बचपन बात कर रहे हो तो बीच में पचपन को नहीं बोलना चाहिए <laughs> जिया बैंड है बाराती हैं <laughs> चलो कर लेते हैं <laughs> अरे जिया तुम तो कहती थी तुम्हारा सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा <laughs> ये तो सिर्फ घोड़ा ही आया कल <laughs> जिया तुम्हारे बेटर हाफ को तुम्हारे सामने घोड़ा बोल रहा है बंदा तुम ऐसे कैसे देख सकती हो <laughs> अब बोल लो अमित <laughs> जिया मेरा दिल मत तोड़ो बचपन में स्कूल चेंज करते वक्त तुमने कहा था Hmm. वादा करो कभी बदलना मत देखो मैं बिल्कुल नहीं बदला आज भी मैं वैसा का वैसा हूँ <laughs> मैंने वही ड्रेस पहनी है ये वही बोतल है जिसमें तुम फूक मार के बुलबुले बना देती थी <laughs> जिया <laughs> दीवाना <laughs> दीवाना ये क्या कर रहे हो हा? मैं तो पाउडर लगाती नहीं थी ये पाउडर नहीं है तुम्हारे बालों का डेंड्रफ है <laughs> यार ये क्या चल रहा है <laughs> तुम वेट करो मैं आई लव यू टेंशन नहीं करो आई लव यू बात सुना इधर आओ और क्या क्या करती थी ये बचपन <laughs> इसमें शामिल हो गए एक बात बताओ मुझे चिचा चिचा बोल के हैं? <laughs> बड़ा चिल्ला लिया तुमने अब हमको भी मौका मिला अमित अंकल बचपन में जियो बहुत रोमांटिक थी इसकी हमेशा नाक बहती रहती थी <laughs> <laughs> मैं इसकी नाक को ऐसे पकड़ के दिल बना देता था <laughs> बहुत स्वीट लगती थी <laughs> पास आके बताओ आप <laughs> ये कुछ भी बोल रहा है यार आई लव यू आई लव यू बात सुनो लड़कियां ऐसे जिद से नहीं पटती लड़कियां जॉब से पटती तुम्हारी जॉब वॉब हो कुछ तब बात करो अरे अमित अंकल अमित अंकल हमने जॉब कर करके छोड़ दी है पहले मैं क्राइम ब्रांच में था क्या इन्वेस्टिगेशन करते थे नहीं मर्डर के बाद लाश पड़ी रहती थी मैं चाक से निशान बनाया करता था अभी हमने एक नई पार्ट टाइम जॉब पकड़ी है फेयर ने स्क्रीम की एड में मैं सबसे कम टोन वाला फेस बनता हूँ <laughs> हाँ। फिर तो हमारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है? क्यों? अगर सोचो मैं फॉरेन शिफ्ट हो गई तुम तो एकदम बेरोजगार हो जाओगे ना नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ फॉरेन चलूंगा ना हाँ मेरे पास पासपोर्ट भी है उस पर तीन किलो चावल पांच किलो गेहूँ मिलते हैं <laughs> अरे उसको पासपोर्ट नहीं कहते राशन कार्ड बोलते हैं क्या इसका मतलब माँ ने मुझसे झूठ बोला हाँ जिया मैं पासपोर्ट बना के आऊंगा आई लव यू अच्छा आ जाना अभी चलो अभी चलो और अमित अंकल हाँ एक बात कान खोल के सुन लो हाँ 
मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे जाने के बाद अगर जिया पे नजर गड़ाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नहीं और मेरे अंदर ना बॉलीवुड के बहुत एक्टर है मैं वैसे एंट्री करूंगा जैसे शाम से कहना की छेनू आया था पूछे तो अब टोटल उठा गए रोबे कहा रब था देखिए भाभी जी मैं बहुत दिनों से आपके पीछे खड़ा हूँ हाँ? मुझे एक बात बताओ ये पंजाबी लोग हर चीज में इतना मक्खन क्यों लगा देते हैं क्यों क्या हुआ यार मेरा एक पंजाबी दोस्त आया हुआ है तो यार दो दिन से ना मैं जब भी देख रही हूँ दाल हो तो मक्खन ब्रेड हो तो मक्खन और रोटी खाएगा तो मक्खन हर चीज में मक्खन लगा रहा है यार हद तो तब हो गई जब मेरी गाड़ी का टायर जाम हो गया और उसने कहा कि अब मक्खन लगा दिया है ना एकदम स्मूथ चलेगी <laughs> खैर ये तुम्हारा दोस्त तो सिर्फ दो दिन के लिए आया है ये अपना विनय ये तो सात साल से पंजाब में रह रहा है इसके साथ तो और बहुत कुछ हुआ है क्यों तो फिर बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ होगा प्लीज वेलकम विनय भाटिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हेलो एवरीवन मेरा नाम है विनय भाटिया और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ और तुम्हें पता होगा हिमाचल ना टूरिज्म का कॉल सेंटर बन चुका है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ आने के लिए पैसे नहीं लगते ये हमारे यहाँ पे आने के लगता है कमीने दोस्त तुम्हारी गाड़ी और दारू की बोतल बस मैम <laughs> आप हिमाचल आए हो हाँ देखा मैंने कहा था ना कोई भी आ रहा है <laughs> बट फिर ना मैं पिछले सात साल से मैं मोहाली पंजाब में शिफ्ट हुआ पंजाब ना आइलैंड की तरह देखो आइलैंड के चारों तरफ होता पानी पंजाब के चारों तरफ है ठीक है हाँ ठेके पंजाब को देखे बोलते हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया <laughs> और तुम सही में देखो हर दूसरे कदम पे ठेका बच्चा पैदा होता है दो कदम लेता ठेके पे पहुंच जाता <laughs> और तुमने देखो इसी वजह से ना मतलब पंजाबियों के लिए शराब शराब भी नहीं उनके लिए है संजीवनी बूटी <laughs> इनका डॉक्टर तक ठेके पे बैठ के इलाज करता और इनका पहला इलाज है पैग लगा <laughs> कोई भी दिक्कत हो भाई पेट दर्द हो रहा पैग लगा भाई दोस्त का बच्चा नहीं हो रहा पैग लगवा <laughs> और देखो यार पंजाबी ना पंजाबी अगर तुम कभी कोई तुम्हारे को पंजाबी दोस्त रहा ये शो ऑफ होते हैं हाँ इनके ब्लड में ना दस परसेंट फुकराबंदी होती है हाँ। और बीस परसेंट दारू <laughs> तो ये डेडली कॉम्बिनेशन पंजाबी में ये मुझे पता लगा मेरा दोस्त है पंजाब का हैरी तो वो ना उसके पास छोटी सी वैन है वो वैन होती है ना किडनैपिंग वाली यू खोलते तुम तो ऐसे बोल जैसे तुम उसी वैन में जाती रोज <laughs> पेट्रोल पंप गए उसने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया आगे ना जहां पे टायर पे हवा भरवाते हैं वहां पे खड़े हुए हम और उसको बोलता हवा चाली कर दे <laughs> मैंने कहा इसमें मुश्किल से अट्ठाईस आएगी <laughs> लॉकडाउन में ना लोगों ने हॉबीज डेवलप की है ना किसी ने गोलगप्पे बनाने सीखे किसी ने पिज्जा किसी ने ऑनलाइन योगा सोने के बाद <laughs> मेरे दोस्त हैरी ने हॉबी डाल उसने घर पे शराब ही बना दी <laughs> घर के चारों तरफ उसके ड्रम पड़े हुए थे मैं ये क्या बोलता दारू ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया थैंक यू दिस वाज माय टाइम यू बीन अ लवली ऑडियंस मेरे तो इतने साल से पंजाब में रहे हो तो पंजाबी बोलनी तो सीखी होगी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल तो मुझे कुछ सिखाओ फिर पंजाबी में ठीक है जी हाँ मैम फिर तो आप एक चीज बोल के दिखाओ हाँ. किन्ने क्यूट मुंडे हो आ, ये इसमें से क्यूट हटा के बोलना सिखाना ओके ओके मेनू बड़े सोने लग दे हो. ओ तुसी रहन दो मैं पंजाबी सिकंड के चक्कर विच झूठ नहीं बोलना अच्छा तो फिर मैं आप ये बोल के देखो एक मिनट एक मिनट मैं तुझे समझाता हूं विनय ए शो तेरी वॉट टीवी देख रही है जाके बैठ जा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos <laughs>